তিনটি বিষয় নিয়ে পরপর আলোচনা করার মধ্য দিয়ে মূলত একটি বিষয় আমরা বুঝতে পারছি আমরা যেভাবে দেখি আলোকচিত্র অথবা ফটোগ্রাফি সেইভাবে কাজ করে না ক্যামেরা আমাদের দেখাকে যেভাবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে অর্থাৎ আমাদের চিন্তা এবং আমরা যা দেখি সেটিকে যখন ক্যামেরা তার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে আমরা স্ক্রিনে যা দেখি অথবা আমাদের চোখের সামনে যা দেখি সেটিকে আমরা বলছি এটা একটি আলোকচিত্র এবং পুরো প্রসেসটি একটি ফটোগ্রাফি তাহলে ফটোগ্রাফি এই তিনটি লিমিটেশনকে নিয়ে যা কনভে করে বা যা সম্প্রচার করে সেটি মূলত কি আমরা কতগুলো সিনোনিমস নিয়ে কথা বলি যেমন আলোকচিত্রের সাথে বা ফটোগ্রাফির সাথে সম্পর্ক শব্দগুলো কি যেমন ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফস এখান থেকে যা উৎপাদন হয় সেটি ফটো অথবা ইমেজ অথবা ছবি অথবা আলোকচিত্র যাই বলি না কেন মূলত ফটোগ্রাফি একটি প্রসেস তার তিনটি বেসিক সীমাবদ্ধতা বা চার আরও মহত্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমি মোটা দাগে তিনটি সীমাবদ্ধতার কথা বললাম এই তিনটি সীমাবদ্ধতা সহ ইটসেলফ ফটোগ্রাফ যা তৈরি হয় সেটাকে যদি আমরা ইমেজ বলি তাহলে ইমেজ মূলত কি করে ইমেজ মূলত কি সৃষ্টি করে ইমেজ মূলত আমাদের সামনে কি কি জিনিস সরবরাহ করে চলুন আমরা একটু দেখি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে ক্রিয়েটিং মিনিং মিনিং তৈরি করাটা এটি একটি খুবই সার্বজনীন বিষয় আমরা এবং এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় মানুষ হিসাবে জন্মের পর থেকে আমি একেবারে শৈশবের আলোচনায় যাব না আমি একটু ইতিহাসের আলোচনায় যাই আপনারা লক্ষ্য করবেন যখন মানুষের এই কণ্ঠস্বর সুগঠিত শব্দ মুখের নানা ধরনের বাধার মধ্যে দিয়ে আমরা যে শব্দটি উচ্চারণ করি এটি খুবই স্ট্রাকচারাল ধ্বনির কতগুলো উচ্চারণ যেমন আমি যদি উচ্চারণ করি আলো এই আলো কতগুলো ধ্বনিকে আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে বললাম কিন্তু আলোর অর্থ কি আলো বলতে কি বোঝায় অথবা আমি যদি বস্তু অর্থে বোঝাই আলো তো যেহেতু একটা এনার্জি এটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না আমি যদি বস্তু অর্থে বলি ক্যামেরা তাহলে ক্যামেরা এই শব্দটি মাত্রই আমার মধ্যে একটি ইমেজ তৈরি হয় একটি মিনিংয়ের তৈরি হয় একটা অর্থের তৈরি হয় এটি কিভাবে তৈরি হলো এই পদ্ধতিকে বলি আমাদের কমিউনিকেশনের ভাষায় এই পদ্ধতি মূলত পারসেপশান পারসেপশান বা অনুধাবন পারসেপশান এর অনেকগুলো অনেক ডিসিপ্লিনে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু আমি সহজ উদাহরণ দিই আপনারা লক্ষ্য করুন আমি যদি আপনাদেরকে বলি একটি ডিম একটি পেঁয়াজ একটি মরিচ এর সমান সমান কি ইকুয়াল টু কি খুব দ্রুতই আমরা বলবো আচ্ছা এটা তো ডিম ভাজা এই যে তিনটি এলিমেন্ট বলার পরে আরেকটি এলিমেন্ট আমি আপনাদেরকে ইমাজিন করতে বললাম এই ইমাজিনেশনটা এক ধরনের পারসেপশান অর্থাৎ বস্তু জগতে আমরা যা দেখি এবং আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বলে ডিম পেঁয়াজ মরিচ হয়তো এর সাথে তেল লবণ আর কিছু মেরালি এটা একটা ডিম ভাজা হবে এর যে আরও পার্স এর যে আরও পারসেপশান থাকতে পারে এটি একটি দোকানের চিত্র হতে পারে যে এই দোকানটি মূলত একটি মুদি দোকান যেখানে ডিম বিক্রি করে পেঁয়াজ বিক্রি করে মরিচ বিক্রি করে আর অনেক কিছু বিক্রি করে লবণ তেল সবই বিক্রি করে ডিম ভাজার জন্য যা যা লাগে এই যে অনেকগুলো উপাদান আমরা চোখ দিয়ে দেখলাম এবং আমাদের বাস্তব জীবনের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা এই দুটিকে এক জায়গায় করে আমরা পার্সিভ করলাম অন্য আরেকটি জিনিস এটি মূলত মিনিং তৈরি করতে সহযোগিতা করে ছবির ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করুন ধরি রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি আমি একজন অডিয়েন্স একটা পোস্টার বা একটা ছবি দেয়ালের সাথে লাগানো আছে অথবা আপনি ঘুরতে ঘুরতে কোন একটা গ্যালারিতে গেলেন গিয়ে দেখলেন ওখানে একটা আলোকচিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে আপনি সেখানে ঢুকে পড়লেন এবং ছবিগুলো দেখা শুরু করলেন ছবির মধ্যে অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে যে এলিমেন্টগুলো আপনি লক্ষ্য করলেন এগুলোকে আমরা বলি ভিজুয়াল এলিমেন্ট ভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো আপনি দেখলেন আইডেন্টিফাই করলেন ওই ডিম পেঁয়াজ মরিচের মতোই আইডেন্টিফাই করার পরে এই যে পুরো ছবিটির মধ্যে অনেকগুলো এলিমেন্ট একসাথে রয়েছে ফটোগ্রাফার খুবই চিন্তাশীলভাবে কম্পোজিশন করে এগুলোকে অবস্থান প্লেসমেন্ট সব তিনি ঠিক করে দিয়েছেন আপনি ছবিটা দেখার পরে একটি জিনিস তৈরি হলো সেটি হচ্ছে অনুধাবন সেই অনুধাবনটি হচ্ছে আসলে মিনিং আপনারা যদি এই ছবিটি লক্ষ্য করেন খুবই মজার একটি ছবি একটি ছোট্ট শিশু মাছ নিয়ে পালাচ্ছে এবং তার পিছনে আপনারা লক্ষ্য করুন প্রায় পাঁচ ছয়টি বিড়াল তারা এমনভাবে লক্ষ্য করছে ঠিক আমাদের বাস্তব জীবনের উল্টো মনে করেন মানুষ একটা বিড়াল মাছ নিয়ে চলে যাচ্ছে আর মানুষগুলো তার দিকে খুবই কিউরিয়সিটি নিয়ে খুবই অ্যাংশাস নিয়ে তার তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঠিক অপোজিট চিত্র একটা মা একটা ছোট্ট বাচ্চা মাছ নিয়ে পালাচ্ছে এবং অনেকগুলো বিড়াল তার দিকে কেমন করে তাকিয়ে রয়েছে এবং চোখগুলো জল জল করতেছে এখানে একটা মিনিং তৈরি হয় যেটি মূলত বাস্তব জগতের আমরা যে মিনিংটা তৈরি করি তার থেকে একটু ব্যতিক্রম ফলে এর মধ্যে একটা হাস হাস্যরস তৈরি করে একটা হিউমার তৈরি করে দ্বিতীয় ছবিটা আপনারা লক্ষ্য করেন প্রথম ছবিটাতে আমরা দেখি যে 
বাংলাদেশি কোন একজন মানুষ গত বিশ্বকাপে জার্মান সমর্থক একজন সমর্থক তিনি প্রায় 7 কিলোমিটার লম্বা একটি পতাকা তৈরি করেছেন তার জমি এবং অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে তিনি বিশাল এক পতাকা তৈরি করেছেন ঠিক তার নিচের আমরা যে ছবিটি দেখি এটি একটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত সুদানের ছবি এই দুইটি ছবি যখন আমরা পাশাপাশি রাখি যে একজন মানুষ তিনি তার মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য বা তার তিনি দলকে সাপোর্ট করেন সেটি প্রকাশ করার জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করে এটা আমি অপচয় বলতে চাই না কারণ মানুষের কাছে অপচয়ের মিনিং এক একজনের কাছে এক এক রকম তিনি একটি পতাকা তৈরি করেছেন আবার নিচে আবার পৃথিবীর আরেক প্রান্তে দেখি যে কিছু মানুষ খাদ্যের অভাবে অর্থের অভাবে সঠিক ফুড চেইন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা হয়তো তাদের জীবন ধারণ করতে পারছেন না ক্রমাগতভাবে তারা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন এই দুটি ছবি যখন আমরা পাশাপাশি রাখি এই দুটি মিনিং কিন্তু আলাদা ছবি হলে এক ধরনের মিনিং দুটি ছবিকে যখন আমরা পাশাপাশি রাখব তখন মানুষের মধ্যে আরেকটি নতুন ধরনের অনুধাবন তৈরি হয় প্রত্যেকটি ছবি ইন ইন্ডিভিজুয়াল অনুধাবন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে আবার কতগুলো ছবি আমরা যদি পাসিভলি আলাদা আলাদা না করে একসাথে রাখি এটা আরেক ধরনের মিনিং তৈরি করে অর্থাৎ ছবি দিয়ে ফটোগ্রাফার প্রাইমারিলি একটা মিনিং তৈরি করেন আবার একজন এডিটর তিনি পাশাপাশি কিছু ছবি দিয়ে নতুন ধরনের মিনিং তৈরি করার চেষ্টা করেন এই যে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন ব্যবহার করে টু ডাইমেনশনাল স্পেসে সব কিছুকে অবস্থান ঠিক রেখে কোন একটা মোমেন্টকে ফ্রিজ করে বা টাইমকে ফ্রিজ করে আমরা মিনিং আসলে তৈরি করার চেষ্টা করি আমরা এই আলোচনার সর্বশেষ যে ছবিটি আপনাদেরকে দেখাবো সেখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন এটি মূলত একটি ডেডি লাইফের ছবি একজন নারী আমি ব্যাখ্যা করছি কিন্তু আপনারা নিজেরাই আইডেন্টিফাই করেন এর মধ্যে কী কী এলিমেন্ট রয়েছেন একজন নারী তার এক হাতে কলসি আর এক হাতে তার কিছুক্ষণ আগে হয়তো তিনি কোথাও পুকুরে অথবা অন্য কোথাও তার কাপড় চুপড় ধুয়েছেন সেটা তার হাতে রয়েছে তিনি হেঁটে চলেছেন সম্ভবত বাড়ির দিকেই ফিরে যাচ্ছেন পাশেই একটা মাটির তৈরি বাড়িতে আমরা একটা ক্রস চিহ্নের ছায়া দেখি এবং এর এর মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আমরা দেখি সেই এলিমেন্টগুলো মূলত আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয় পার্সিভ করতে সাহায্য করে সেটি হচ্ছে এটি একটি গ্রামের পথ এটি যেহেতু মাটির বাড়ি পিছনে গাছপালা অন্য কোনো দালান নেই এটা একটা গ্রামীণ এলাকা কিন্তু আমরা সবসময় চিন্তা করি ঠিক আছে এটা চেহারা এবং এই নারীর অবস্থান নারীর পোশাক সব কিছু মিলে মনে হচ্ছে এটা একটা বাংলাদেশ কিন্তু এই ক্রসটা কেন এটা একটি মুসলিম অধ্যুষিত অধিকাংশ জায়গায় মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা ক্রসটা ক্রসটা খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করা যায় যে এটি মূলত খ্রিস্টান ধর্মের একটি চিহ্ন তাহলে গ্রামীণ এই জনপদে এই চিহ্নটির ছায়া কোথা থেকে আসলো খুবই সহজ পাশেই নিশ্চয়ই কোনো গির্জা রয়েছে গির্জার উপরে একটি বড় ক্রস রয়েছে সেই ক্রসটির ছায়া এখানে পড়েছে তাহলে এই জনপথে এই ক্রসটির অবস্থান কেন এই যে একটা ছবি দেখা মাত্রই আমরা ছবির এলিমেন্টগুলোকে চিনলাম এলিমেন্টগুলোকে চেনার পরে কমিউনিকেশন কিন্তু খুব সাইলেন্টলি একজন মানুষের সাথে ঘটছে আমরা এলিমেন্টগুলোকে চেনার পরে বোঝার চেষ্টা করলাম এটি একটি রুরাল এরিয়া এরিয়া একজন নারী যাচ্ছেন এই নারী সম্ভবত এই ক্রসের সাথে তার একটি সম্পর্ক রয়েছে হতে পারেন তিনি একজন মাইগ্রেটেড খ্রিস্টান তিনি কোনো এক সময় হয়তো সাঁওতাল ছিলেন আমি যেহেতু ফটোগ্রাফার ছিলাম এই ছবির আমি বিষয়টা জানি কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছি আমি ছিলাম এটি না বলে আপনারা এই ছবির মধ্যে থেকে কিভাবে কমিউনিকেশন হচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করেন যে মিনিংটি তৈরি করতেছে সেই মিনিংটি বোঝার চেষ্টা করেন এই ক্রিয়েটিং মিনিংয়ের এই অংশটুকু আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমরা এর পরের যে স্টেপ ফটোগ্রাফি বোঝার জন্য সেটিতে আমরা চলে যাব আজকের এই আলোচনাটির মতো আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করব এই চ্যানেলে যদি এই চ্যানেলটি দেখে আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিয়মিত দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা